in last lecture we study about the solution of scattering amplitudes in which i told you that the total wave function of a scattering problem is equal to the incident wave function plus the scattered wave function and uh, incident wave function was denoted by a plane wave psi incident equal to exponential exponential i k z similarly the scattered wave function is given by a spherical wave function that is equivalent to f theta phi exponential i k dot r over r and total wave function was exponential i k z plus f theta phi exponential i k dot r over r f theta phi is known as the scattering amplitude and for complete solution of a scattering problem when we'll have to find out the scattering amplitude f theta phi and i already discussed that the scattered the differential scattering cross section was equal to the absolute square of f theta phi so to know the value of f theta phi is our task by any of the method today i will discuss about the partial wave analysis or quantum mechanical treatment of scattering problem partial wave analysis is used for the low energy scattering problem and this method was introduced by lord kelly we already know that the differential scattering cross section sigma theta phi is equal to 1 upon n incident into dn scattered over d omega and schrodinger equation in radial coordinate system for the scattering problem can be written as del square psi r t plus 2 mu h cos square e minus u r psi r t equal to 0 equal to 0 equation number 2 where u r is the scattering potential is equation ka solution kaisa last time discuss kiya tha psi r t equal to psi r exponential minus i over h cross e t ke bilag hota hai here we are considering the elastic problem elastic scattering so the energy e would be constant and hence only space part of the wave function psi r is important or significant here so the schrodinger equation in form of space part can be written as del square psi r plus 2 mu over h cross square e minus u r psi r equal to 0 as i write in question number 4 this 4a can also be written as 
फोर बी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर इक्वल टू टू यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर यू ओवर साई आर वही आप के स्क्वायर इक्वल टू टू यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ पे जैसे पहले बताया था कि आर जब प्लस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट की बराबर है तब इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है इट मीन्स इंटरेक्शन बचेगी so before scattering it means remote past no interaction exists in between b mode target and hence the incident view is free that can be represented by a plane wave function और ये थी इंसिडेंट भी जेड एक्सिस के अलाव मूव कर रही है तो हम इक्वेशन फोर बी को केवल जेड डिपेंडेंट पार्ट की फॉर्म में डेल स्क्वायर रूड डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइ आर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं The solution of this equation will be psi incident equal to exponential i k z, and the number of particles incident per unit area would be equal to n incident equal to psi incident square v, v is the velocity of incident particle, and After scattering, when t tends to one infinite, and also r tends to one infinite, again there is no interaction between the target and the scattered particle. But now, the scattered particle carries many cells. इसके तीन के पश्चात जो आउट गोइंग पार्टिकल है वह पार्टिकल अपने साथ स्केटरिंग सेंटर या टारगेट से कुछ सूचना जरूर ले लिया होगा और यह जो स्केटर पार्टिकल है अब uniformly distribute हो गया होगा इट मीन्स नॉट इज नॉट अ प्लेन बुक टाइम आफ्टर स्केटर द पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट बायरिकल वे फंक्शन सो इक्वेशन फॉर ना ओके डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर इक्वल टू जीरो और यदि हम डेल स्क्वायर को स्फेरिकल कॉर्डिनेट्स में लिखें और स्फेरिकल सिमेट्री जिस व्यक्ति हो तो यह वन ओवर आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर प्लस के स्क्वायर साइज कैटेगरी इक्वल टू जीरो के बराबर होगा और यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें डेल स्क्वायर ओवर डेल आर स्क्वायर आर साइज कैटेगरी प्लस के स्क्वायर आर साइज कैटेगरी इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा इक्वेशन का सोल्यूशन पूरा यहाँ दिया गया है और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कवलेंट टू
are side scattering equal to r theta phi exponential r theta r. Hence, side scattering is equal to r theta phi exponential i theta r over r. As I already discussed, that r theta phi is just the angular distribution of the scattered group. Hence, the total wave function is equal to exponential i theta plus r theta phi exponential i theta r over r. Classically, particle gradually angular momentum on to fix with the but quantum mechanical the angular momentum of particle is not well defined due to uncertainty. Hence quantum mechanically the wave function can be written as the superposition of the front angular momentum components. So the scattering amplitude is expressed as a sum over all partial waves. Method. Quantum mechanically to wave function pair usme different angular momentum components hongi or the scattering amplitudes hai to different angular momentum components the corresponding to waves and partial waves unke sum ke component and this method is useful only if a few angular momentum components contribute for scattering if i say that the range of potential is g a0 and momentum of the particle is p then the maximum range of the angular momentum associated with incident particle is equivalent to a0 p particles are associated to adictum angular momentum ko ga ho e0 p ke bara aur keval wahi angular momentum components contribute karenge jinke liye l ka maan a0 comes a0 k se kam ho is karan partial wave method low energy scattering ke liye hi काम नहीं करता यह एल इस मत ए जीरो के इस द लिमिटेशन ऑफ पार्शियल तो स्केटरिंग एल्टीट्यूड बैक करने के लिए हम निम्न स्टेप्स का यूज करते हैं फर्स्ट फाइन द फ्री पार्टिकल फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन स्पेरिकल पॉइंट मीन्स जो आपके पास इंसिडेंट वे फंक्शन है जो कि प्लेन वे फंक्शन उसको स्पेरिकल पॉइंट में हम लिखना हो which form a complete set in which L matrix can be expressed. In the second step, we add expanding the incident wave function at a plane wave into angular momentum either state and lastly expand the final wave function of L that we identify, identify the state. इन स्टेप्स का यूज करके हम स्केटरिंग एल्टीट्यूड के आप कर पाएंगे तो अगले लक्ष्य में हम सबसे पहले एक प्लेन वेव को 
स्फेरिकल व्यू पर किस प्रकार लिखा जा सकता है उसे देखेंगे और उसके बाद हम एक चीटा का मान किस प्रकार याद कर सकते हैं वह देखेंगे थैंक यू